ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ హెయిర్ ఫాలింగ్ అండి ఈ హెయిర్ ఫాలింగ్ మన హోమియోపతిలో ఎంతవరకు మనం స్కోప్ ద్వారా మనం మన హోమియోపతి ఎంతవరకు హెల్ప్ చేయగలదు హెయిర్ ఫాలింగ్ అంటే హెయిర్ ఫాలింగ్ అంటే ఏంటి హెయిర్ ఫాలింగ్ని మనం జనరల్ మెడికల్ లాంగ్వేజ్లోకి వెళ్తే అలోపేషియా అంటాం సో అలోపేషియా అంటే ఏమిటి సో ఏదైనా మన ఒక పార్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది బాడీలో నుంచి కంటిన్యూస్గా హెయిర్ అనేది లాస్ అవుతూ ఉంటే దాన్ని మనం అలోపేషియా అంటాం అంటే లాస్ ఆఫ్ హెయిర్ ఫ్రమ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ ఈస్ కాల్డ్ అలోపేషియా సో దీంట్లో టూ టైప్స్ ఉంటాయండి అంటే మేల్ ప్యాటర్న్ ఫిమేల్ ప్యాటర్న్ మేల్ ప్యాటర్న్లో హెయిర్ లాస్ ఎలా ఉంటుంది దానికి గల కారణాలు ఏమిటి సో ఫిమేల్ ప్యాటర్న్లో హెయిర్ లాస్ ఎలా ఉంటుంది దానికి గల కారణాలు ఏమిటి సో మేల్ ప్యాటర్న్ హెయిర్ టైప్ ఆఫ్ హెయిర్ లాస్ అనే దానికి ఏంటి సో దానికి కాజెస్ ఏంటి అంటే ఏదైనా కాంబినేషన్ ఆఫ్ జెనెటిక్స్ వల్ల కానీ అంటే జెనెటిక్స్ కాంబినేషన్ అంటే ఏదైనా మన పేరెంట్లుగా అంటే జన్యుపరంగా ఏమన్నా వచ్చిన మార్పుల్లో కానీ లేకపోతే మదర్ ఫాదర్కి ఏమన్నా హెయిర్ లాస్ అది ఏమన్నా జీన్స్ ఏమన్నా మనకి పిల్లలకి ఏమన్నా క్యారీ ఫార్వర్డ్ అయినప్పుడు కానీ లేకపోతే ఏమన్నా మేల్ హార్మోన్స్ అంటే మేల్ హార్మోన్స్ అంటే జనరల్గా టెస్టోస్టిరాన్ అంటే ఈ టెస్టోస్టిరాన్ డెఫిషియన్సీస్ కొంతమంది పేషెంట్స్ని మనం చూస్తుంటాం టీనేజ్లో రాగానే పిల్లలకి కొంతమంది హెయిర్ ఫా హెయిర్ లాస్ అవుతుంది సో దానివల్ల ఏమన్నా అంటే అది ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే జెనెటికల్ కాంబినేషన్ వల్ల జరుగుతుందా లేదంటే హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ వల్ల జరుగుతుందా అనేది మనం చూసుకోవాలి ప్లస్ ఫీమేల్స్లో ఫీమేల్స్లో లా ఎందుకు హెయిర్ ఫాల్ జరుగుతుంది అనేది అన్క్లియర్ అండి దానికి సైంటిఫిక్గా ఎటిలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి ఇప్పటివరకు ఏమీ ఇదవ్వలేదు ప్లస్ అలోపేషియా ఏరియాటే అని కొన్ని ఆటోఇమ్యూన్ కండిషన్స్ ఉంటాయి అంటే ఆటోఇమ్యూన్ డిసీజెస్ ఉంటాయి అంటే అలోపేషియా ఏరియాటే అంటాం సో దాంట్లో మనం ఇందాక మనం మేల్స్లో హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అని చెప్పుకుంటాం అలాగే ఫిమేల్స్లో కూడా హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్లో కూడా హెయిర్ ఫాలింగ్ ఉంటుంది బట్ మేల్ ప్యాటర్న్ హెయిర్ ఫాల్లో అంటే హెయిర్ లాస్లో రీజన్ అనేది క్లియర్గా ఉంటుంది మనకి ఫిమేల్స్లో వచ్చే ఒక రీజన్ అనేది అన్నోన్ ఉంది అంటే ఎటియాలాజికల్ కండిషన్స్ అనేవి మనకు అంత తెలియట్లేదు ప్లస్ దీంట్లో కామన్గా మేల్ ఫిమేల్ కాంబినేషన్స్ని మనం కొన్ని కండిషన్స్ చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఎందుకు చదువు అంటే హైపోథైరాయిడిజం వల్ల కానీ లేదంటే మాల్ న్యూట్రిషన్ వల్ల కానీ లేదంటే ఐరన్ డెఫిషియన్సీ ఎనీమియాస్ వల్ల కానీ లేదంటే ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల కానీ లేదంటే ల్యూపస్ ఎరిథమాటోసిస్ అంటారు లేదంటే ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ స్టేజెస్ ఆఫ్ డిసీజెస్ అంటే క్యాన్సర్ అట్లాంటి వాటిలో కీమోథెరపీ తీసుకుంటున్నా రేడియేషన్స్ జరుగుతున్నా దాంట్లో డిసీజ్డ్ కండిషన్స్ అట్లాంటి వాటిలో మనకి హెయిర్ ఫాలింగ్ అనేది కంపల్సరీగా బోత్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్లో డెఫినెట్గా ఉంటాయి అంటే ఫీమేల్ కండిషన్స్లో వచ్చేటప్పటికి హైపోథైరాయిడిజం అంటే టీఎస్హెచ్ లెవెల్స్ ఇంబ్యాలెన్స్ రావటం అంటే తగ్గటం లేదంటే పెరగటం లేదంటే ఐరన్ డెఫిషియన్సీ ఎనీమియాస్ జనరల్గా హిమోగ్లోబిన్ పర్సంటేజెస్ తక్కువ ఉంటాం అంటే హిమోగ్లోబిన్ పర్సంటేజెస్ అంటే జనరల్గా ఫీమేల్స్లో టెన్ టు ట్వెల్వ్ ఉండాలి కొంతమంది పేషెంట్స్లో మేము చూస్తూ ఉంటాం క్లినిక్స్లో ఎయిట్ నైన్ సెవెన్ అంటే బిలో టెన్ ఉండేవాళ్ళు అంటే హిమోగ్లోబిన్ పర్సంటేజెస్ ఎందుకు తగ్గుతుంది ఐరన్ డెఫిషియన్సీ ఎనీమియా ఎందుకు వచ్చింది అంటే బీ ట్వెల్వ్ డెఫిషియన్సీ వల్ల వచ్చిందా లేదు ఇంకా ఐరన్ డెఫిషియన్సీ ఎనీమియా ప్రెసిడింగ్ కండిషన్స్ అంటే అసోసియేటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటారు దానివల్ల ఏమన్నా వస్తుందా అనేది చూసుకోవాలి కొంతమందికి ఈ కండిషన్స్ ఏమి కనిపించవు ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అన్నా నేను ఇందాక చెప్పాను సో స్కాల్ప్లో ఏమన్నా ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా లేదంటే సోరియాసిస్ స్కాల్ప్ సోరియాసిస్ లేదంటే డాండ్రఫ్ సీబోరిక్ డార్మటైటిస్ అంటారు లేదంటే అలర్జిక్ డార్మటైటిస్ అంటారు లేదంటే కాంటాక్ట్ డార్మటి ఇవన్నీ స్కిన్లో ఉండే కండిషన్ సో వీటి వీటిల్లో కూడా ఏమన్నా ఇది అవుతుంది అనేది మనం చూసుకుని ఇవాల్యుయేట్ చేసుకోవాల్సింది ఉంటుంది సో జనరల్ ఇప్పుడు మేల్ ప్యాటర్న్ హెయిర్ లాస్ ఎలా ఉంటుంది ఫిమేల్ ప్యాటర్న్ హెయిర్ లాస్ ఎలా ఉంటుంది దాంట్లో కూడా డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి అంటే జనరల్గా మేల్ ప్యాటర్న్ హెయిర్ లాస్లో ఏమిటంటే టెంపోరల్ రీజియన్లో అంటే పక్కన టెంపోరల్ రీజియన్లో హెయిర్ ఫాల్ హెయిర్ ఫాలింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అక్కడ నుంచి క్రౌన్ క్రౌన్లోకి వెళ్ళి ఎండ్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ద టెంపోరల్ రీజియన్ అండ్ ఎండింగ్ అట్ ద క్రౌన్ క్రౌన్స్లో కూడా మనకి హెయిర్ ఫాలింగ్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది జనరల్గా హెయిర్ అనేది తిన్ అయిపోతూ ఉంటుంది అంటే అంటే పల్స్ పడిపోతూ ఉంటుంది లేదంటే టఫ్ టాఫ్ హెయిర్ అంటే బన్స్ ఆఫ్ హెయిర్ ఫాల్ హెయిర్ ఫాలింగ్ అనేది అవుతుంది ఇట్ ఈస్ ఇది మేల్ ప్యాటర్న్ హెయిర్ లాస్ అంటే ఫిమేల్ ప్యాటర్న్స్లోకి వచ్చేటప్పటికి హెయిర్ ఫాల్ ఎక్కడ సెట్ ద ఫ్రాంటల్ ఎండ్ అండి అంటే ఫ్రాంటల్ ఎండ్లో ఫ్రాంటల్ పెరైటల్ అంటే మనకి ఇప్పుడు టెంపరీ టెంపరీ ఏరియాలో హెయిర్ లాస్ అయితే అది మేల్ ప్యాటర్న్
మెడిసిన్స్ ఇవ్వటానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఛాన్స్ ఉంది సో హెయిర్ ఫాలికల్స్లో కూడా గ్రోత్ ఎలా ఉంది అంటే దాంట్లో కూడా ఫోర్ స్టేజెస్ ఉంటాయి అంటే అనాజన్ అంటారు కెటాజన్ అంటారు టీలోజన్ ఎక్సోజన్ జనరల్గా ఈ నాలుగు కండిషన్స్లో కూడా మనకి హెయిర్ గ్రోత్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ అనాజనిక్ ఫేజ్ కెటాజనిక్ ఫేజ్ టీలోజనిక్ ఫేజ్ ఎక్సోజనిక్ ఫేజ్ సో జనరల్గా దీంట్లో క్లినికల్ హెయిర్ లాస్ అనేది జనరల్గా టీలోజన్ ఎఫ్లివియా అంటారు అంటే టీలోజన్ ఎఫ్లివియా అనేది అది ఒక కండిషన్ దాంట్లో మనకి ఎలా ఉంది అనేది మనం చూసుకుంటాం జనరల్గా హెయిర్ ఫాలింగ్ మనం రూల్ అవుట్ చేసుకోవడానికి ఎలివేట్ చేయడానికి మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కండిషన్స్లో చూసుకోవడానికి ఉంటుంది అండి సో కాజెస్ అండి హెయిర్ ఫాలింగ్ యొక్క కాజెస్ ఏంటి అనేది కూడా నేను మీకు ఇప్పుడు చెప్పాలి చెప్తానండి జనరల్గా ఏంటంటే ఐరన్ డెఫిషియన్సీ ఏంటి మీ అంటే బీ ట్వెల్వ్ డెఫిషియన్సీ అనుకున్నాం లేదంటే బయోటిన్ డెఫిషియన్సీ అండి అంటే విటమిన్ బి ఫ్యా విటమిన్ బి వలన కూడా విటమిన్ బి డెఫిషియన్సీస్లో కూడా విటమిన్ ఫ్యామిలీలో మెయిన్ మనం చెక్ చేయాల్సింది బయోటిన్ డెఫిషియన్సీ ప్లస్ ఈ బయోటిన్ డెఫిషియన్సీ ఎందుకు వచ్చింది అనేది చూసుకోవాలి జింక్ అండి ఇన్అడ్యుకేట్ జింక్ ఆల్సో మే లీడ్ టు హెయిర్ ఫాల్ ప్లస్ హెయిర్ లాస్ అంటే హైపోథైరాయిడిజం వల్ల కూడా హెయిర్ లాస్ అంటే జనరల్గా ఈ హైపోథైరాయిడిజం ఈ డిసిఎస్ కాకుండా వైటమిన్ డెఫిషియన్సీస్ ఏమైనా ఉన్నాయి ఐరన్ డెఫిషియన్సీస్ ఏమైనా పేషెంట్కి గురి అవుతున్నాడా లేదంటే జింక్ డెఫిషియన్సీకి వెళ్తున్నాడా కొన్ని కండిషన్స్లో ఏంటంటే మనం ఇవాల్యుయేట్ చేయగలిగితే కాపర్ ఇన్అడ్యుకేసీ వల్ల కూడా హెయిర్ ఫాలింగ్ ఉంటుంది అంటే కాపర్ డెఫిషియన్సీ ఇన్అడ్యుకేసీ మే లీడ్ టు ఎనీమియా ఎనీమియా మే లీడ్ టు హెయిర్ ఫాలింగ్ అండి సో మనం మెయిన్గా నాలుగు కాజెస్ చూస్తామండి దీంట్లో ఐరన్ డెఫిషియన్సీ ఎనీమియా ఒకటి బయోటిన్ డెఫిషియన్సీ ఒకటి అంటే వైటమిన్ బి ఫ్యామిలీలో నుంచి ఏముంది ఎక్కడ మనకి కండిషన్స్ కనిపించట్లేదు సో జనరల్గా వైటమిన్ డెఫిషియన్సీకి కూడా ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఉంటాయి జింక్ ఇన్అడ్యుకేట్ జింక్ డెఫిషియన్సీ ఒకటి ఇన్అడ్యుకేట్ జింక్ ఉన్నప్పుడు హైపోథైరాయిడిజం అక్కడ నుంచి మళ్ళీ హెయిర్ లాస్ కాపర్ ఇన్అడ్యుకేసీ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ ఎనీమియా ఎనీమియా నుంచి మళ్ళీ హెయిర్ లాస్ సో బెస్ట్ వైటమిన్ ఫర్ హెయిర్ లాస్ ఏది అంటే వైటమిన్ ఏ అండి వైటమిన్ ఏ కూడా మనం చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంది ఎందుకంటే హెయిర్ ఫాలిగల్ యొక్క సెల్స్ గ్రోత్ రావడానికి వైటమిన్ ఏ అనేది చాలా ఎసెన్షియల్ సెల్స్ అడ్వకేసీ పెరగాలి అంటే వైటమిన్ ఏ బాగుంది ప్లస్ బై బయోటిన్ డెఫిషియన్సీ అనుకున్నాం ఇందాక మనం వైటమిన్ బి డెఫిషియన్సీ బయోటిన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల కూడా మనకి హెయిర్ లాస్ వస్తుంది అనుకున్నాం సో వైటమిన్ సి కూడా మనకి వైటమిన్ సి డిఇ అంటే జనరల్గా ఏ ఏ వలన వైటమిన్ ఏ డెఫిషియన్సీ వలన హెయిర్ సెల్స్ హెయిర్ రూట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది హెయిర్ సెల్స్ మల్టిప్లై అవో బయోటిన్ డెఫిషియన్సీ వలన మనకి ఈ కాపర్ డెఫిషియన్సీస్ జింక్ డెఫిషియన్సీస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది సి వైటమిన్ సి డెఫిషియన్సీ వలన ఏమైనా హీలింగ్ టెండెన్సీస్ అలాంటివి ఏమైనా బ్లీడింగ్ డిజార్డర్స్ వాటి వల్ల కూడా మనకి హెయిర్ లాస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది వైటమిన్ డి అండి జనరల్గా వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ అనేది బోన్ కాల్షియం అంటారు సో ఈ వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీస్లో కూడా జనరల్గా మోస్ట్ ప్రామినెంట్గా ఉమెన్లో కనిపిస్తుంది అండి అంటే లేడీస్లో జనరల్గా మోర్ ప్రామినెంట్ ఫర్ వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీస్ ఈ వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఆస్టియోపోరోటిక్ చేంజెస్ బోన్స్లో బ్రిటిల్నెస్ దాంట్లో ఫ్రాక్చర్ లైబిలిటీస్ కూడా ఉంటాయి సో వచ్చిన పేషెంట్స్ మనం చెప్తూ ఉంటాం సీరం కాల్షియం ఒకటే చెక్ చేయడం కాదు వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ కూడా హెయిర్ లాస్ ఉంది అంటే వైటమిన్ డి కూడా మనం చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంది ఈ రోజుల్లో ఏంటంటే మనం సన్కి ఎక్స్పోజ్ కాకుండా లేదా మన సాఫ్ట్వేర్ పీపుల్ మన ఏసీ రూమ్స్ కన్ఫర్మ్ అయ్యి మనకి ప్రాపర్ ఎక్సర్సైజ్ లేకుండా ప్రాపర్ వైటమిన్ డి కావాల్సిన రిసోర్సెస్ అంటే ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ మనం సరిగ్గా తీసుకోకుండా ఇవి కూడా హెయిర్ లాస్కి చాలా తోడ్పడుతున్నాయండి అంటే వైటమిన్ డి వల్ల కూడా మనకి హెయిర్ లాస్ వస్తుంది ప్లస్ దీనికి కావాల్సిన హెల్త్ టిప్స్ ఏంటి అంటే కొన్ని నేను టూకీగా కొన్ని ఒక మూడు నాలుగు హెల్త్ టిప్స్ అనేవి మీకు ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నాను అంటే హెయిర్ లాస్కి మనం ఏం చేయాలి దాన్ని ఎలా ప్రివెంట్ చేయాలి సో జనరల్గా ఏంటంటే డైట్ అండి డైట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ హెయిర్ లాస్లో ఏంటంటే మనం ఎగ్ వైట్ ప్రోటీన్స్ జనరల్గా ఎగ్లో ప్రోటీన్ డెఫి ప్రోటీన్ వల్ల మనకి హెయిర్ లాస్ కంట్రోల్ అవ్వడానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఛాన్స్ ఉందండి ప్లస్ మిల్క్ అండి ఫిష్ ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అంటాం అంటే ఫిష్లో ఉండే ఫిష్ లివర్ ఆయిల్ వల్ల కానీ లేదంటే ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనే ఫిష్లో చాలా ప్లెంటీగా ఉంటాయి దాని వల్ల కానీ మిల్క్ వల్ల కానీ లేదంటే ఎగ్లో ఉండే వైట్ వల్ల కానీ ఇవన్నీ హై రిచ్ ప్రోటీన్ డైట్స్ అండి అంటే ప్రోటీన్ సప్లిమెంట్స్ దీంట్లో బాగా ఉంటాయి ప్లస్ వైటమిన్ బి డెవల్ డెఫిషియన్సీస్ అంటే వైటమిన్ బి డెవల్ డెఫిషియన్సీస్ ఉన్నప్పుడు
అంటే హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ లో మనకి హైపోథైరాయిడిజం నేను ఇందాక చెప్పాను హైపోథైరాయిడిజం లో కూడా టీ త్రీ టీ ఫోర్ టీఎస్హెచ్ లెవెల్స్ ఎలా ఉన్నాయో మానిటర్ చేసుకోవటం టీఎస్హెచ్ లెవెల్స్ ని మనం ఇంప్రూవ్ చేయగలగటం దాంతో పాటు మన మెడిసిన్స్ వాడుతూ రెగ్యులర్ మెడికేషన్స్ అండి అంటే మన హోమియోపతిక్ సిస్టమ్ లో ఈ హైపోథైరాయిడిజం తగ్గించడానికి కూడా మందులు ఉన్నాయి సో దాన్ని మనం ఎలా మానిటర్ చేయాలి టీఎస్హెచ్ లెవెల్స్ ఎలా ఉన్నాయి అంటే నార్మల్ ఉన్నాయా ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా అని చూసుకుని దాంతో పాటు మనం టీఎస్హెచ్ లెవెల్స్ ని కూడా ఇంప్రూవ్ చేయటం ప్లస్ ఇంకా ఏమన్నా డెఫిషియన్సీస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా ఇంకా మాల్ న్యూట్రిషన్ అంటామండి అంటే మాల్ న్యూట్రిషన్ అంటే రెగ్యులర్ గా మనకి ఇక్కడ కనిపించదు ఫుడ్ ఏదైతే మనకు కావాల్సిన అసెన్షియల్ ఫుడ్ ఏదైతే ఉన్నామో అది తీసుకో దానిలో బర్గర్స్ అని పిజ్జాస్ అని కేక్స్ అని అంటే మోడ్రన్ డే మోడ్రన్ ఈ రెస్టారెంట్స్ బేకరీస్ యొక్క ఫుడ్స్ ఎక్కువ తీసుకుంటాం మనకు కావాల్సిన సప్లిమెంట్స్ ఏవైతే అవి తగ్గిపోతాయి అన్వాంటెడ్ మనకి అన్వాంటెడ్ ఫుడ్ అంటే దానివల్ల కార్బోహైడ్రేట్స్ మెటబాలిజం జరగకపోవడం లిపిడ్స్ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ అవి పెరగడం ఇదంతా పెద్ద ఒబేసిటీకి వెళ్ళిపోతుంది అండి అంటే ఒబేసిటీలో ఉండే ఫ్యాక్టర్స్ మనకి హెయిర్ లాస్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఈ హెల్త్ టిప్స్ మనం పాటించుకుంటూ హోమియోపతిక్ రెమెడీస్ అండి అంటే దీంట్లో హోమియోపతిక్ స్కోప్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా ఉంది హెయిర్ లాస్ మనం ఏం చేయగలం దాంతో మనకి హోమియోపతిలో చాలా బ్యూటిఫుల్ రెమెడీస్ ఉన్నాయండి అంటే యాసిడ్ ఫ్లోర్ అని ఫాస్ఫరస్ అని కాల్కేరియా కార్బ్ అని వినికా మైనోరా అని సెలీషియా అని మెజీరియం అని పల్సటిలా అని ప్రాపర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీ కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీ చూసి పేషెంట్ కి ఆ కాన్స్టిట్యూషనల్ లో మన ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ ఇంప్రూవ్ చేసి రెసిస్టెన్స్ పెంచగలిగి వ్యాధి నిరోధక శక్తి అనేది పెరిగి మైండ్ బాడీ సౌల్ అంటే బాడీలో ఎక్కడెక్కడ మన డెఫిషియన్సీస్ వచ్చినాయి ఆ కేస్ టేకింగ్ లో జీసీఎస్ మెథడాలజీ గా మనం కేస్ స్టడీ చేసి రియనలైజ్ చేసి మెడిసిన్స్ ఇచ్చి దాంతోపాటు ఈ ప్రాపర్ హోమియోపతిక రెమెడీస్ ఇచ్చి మనం చెప్పే లైఫ్ స్టైల్ అంటే లైఫ్ స్టైల్ అంటే ప్రాపర్ గా వైటమిన్ డి అంటే పొద్దున్నే వాకింగ్ సన్ రైజ్ కి ఎక్స్పోజ్ అవడం పొద్దున్న ఒక అరగంట సాయంత్రం ఒక అరగంట రెగ్యులర్ గా వాక్ చేయటం ఈ హై క్యాలరీ డైట్ తగ్గించుకోవటం ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్స్ ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్స్ కానీ ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉన్న ఒమేగా త్రీ యాసిడ్స్ ఇవి ఉన్న డైట్ తీసుకోవటం ఫిష్ అది తీసుకోవటం ఎక్సర్సైజ్ చేయటం వెయిట్ వెయిట్ లాస్ అది తగ్గడానికి ట్రై చేయటం ఈ డెఫిషియన్సీని ఇంప్రూవ్ చేయటం దానికి తోడు ఏమన్నా టెస్ట్లు ఏమన్నా అవసరం ఉన్నాయి ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేస్తుంది డెఫినెట్ గా హెయిర్ లాస్ మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హోమియోపతి ద్వారా కంట్రోల్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది హెయిర్ ఫాలింగ్ లో మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏమిటి అంటే హెల్త్ టిప్స్ ఫర్ హెయిర్ ఫాలింగ్ అంటే ఎక్కువ ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో మనం పొల్యూషన్కి ఎక్కువ ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నాం మార్కెటింగ్ పీపుల్ కానీ జనరల్ గా హూ ట్రావెల్ ఫర్ ఎ లాంగ్ డిస్టెన్సెస్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అందర్ ప్లేస్ విల్ బి ఎక్స్పోజ్ మెయిన్లీ టు ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ అంటే ఈ డస్ట్ పార్టికల్స్ ఎక్కువ స్కాల్ప్ లో పడి దాని వల్ల హెయిర్ ఫాలింగ్ రావడానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఛాన్స్ సో దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి మనం ఆ డస్ట్ కి ఎక్స్పోజ్ అవ్వకుండా సమ్ ఏమన్నా మనం నెసెసరీ ప్రికాషన్స్ ఏమన్నా చేయగలిగితే డెఫినెట్ గా మనం ఆ పొల్యూషన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఫోర్ మోస్ట్ రీజన్ ఫర్ హెయిర్ ఫాలింగ్ అండి సో వాళ్ళు మనం ఆ హెయిర్ ఫాలింగ్ ఆ డస్ట్ నుంచి ఆ డస్ట్ నుంచి మనం ప్రొటెక్ట్ చేయగలిగి ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ స్కాల్ప్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా చూడగలిగితే హెయిర్ ఫాలింగ్ మనం ప్రివెంట్ చేయడానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఛాన్స్ ఉంది ప్లస్ వెట్ హెయిర్ అండి అంటే తల హెడ్ వాష్ చేసిన తర్వాత మనం ఎక్కువసేపు అలాగే వెట్ హెయిర్ మీద వదిలేసిన దానివల్ల కూడా మనకి హెయిర్ అనేది కుదుడులో బ్రేక్ అయిపోవడానికి ఛాన్స్ ఉంది సో వెట్ హెయిర్ ఆల్సో మే లీడ్ టు బ్రేకేజ్ ఆఫ్ హెయిర్ అండి సో దాన్ని కూడా మనం ఎక్కువసేపు వెట్ చేయకుండా రాగానే కాస్త మనం డ్రై చేయగలిగితే హెయిర్ ని ఆ వెట్ హెయిర్ ని మనం మాప్ చేయగలి వాష్ చేయగలి డ్రై చేయగలిగితే జనరల్ గా అది ఒక అడ్మిషన్ ఇది రాలేదు మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్తాను సో ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్స్ అండి ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్స్ అంటే పీపుల్ మార్కెటింగ్ పీపుల్ ఈ రోజుల్లో ఒక ప్లే ఒక ప్లేస్ నుంచి ఎక్కువ వేరే ప్లేస్ హూ పీపుల్ హూ ట్రావెల్ ఫర్ ఎ డిస్టెంట్ ప్లేసెస్ మినిమమ్ ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లేదంటే థర్టీ మినిట్స్ వన్ అవర్ కంటిన్యూస్ గా బైక్ డ్రైవ్ చేసే వాళ్ళకి దోస్ పీపుల్ ఆర్ మోర్ ఎఫెక్టెడ్ ఫర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్స్ అండి అంటే హెయిర్ ఫాల్ కి అదొక మెయిన్ ఫ్యాక్టర్ అయిపోతుంది ఈ రోజుల్లో ఎందుకంటే ఆ డస్ట్ పార్టికల్స్ వెళ్ళి ఆ హెయిర్ ఫాల్ కి ఒక ఇన్ఫెక్షన్స్ లేదంటే స్కాల్ ప్లే ఏమైనా యాప్సిస్ లేదంటే కంటిన్యూస్ ద పొల్యూషన్ ఆ దత్ డస్ట్ వల్ల కూడా హెయిర్ ఫాలింగ్
వెట్ కండిషన్స్ వల్ల కూడా అవుతుంది ప్లస్ ఎక్సెసివ్ హీట్ వల్ల కూడా మనకి హెయిర్ లాస్ అవుతుంది సో అవాయిడ్ హెయిర్ హెయిర్ టైట్ అండి అంటే ఎక్కువ టైట్ గా కట్ చేయటం అంటే ఆడపిల్లలు ఎక్కువ హెయిర్ టైట్ టైయింగ్ అండి సో దానివల్ల కూడా మనకి హెయిర్ లాస్ వస్తుంది ప్లస్ పిల్లోస్ అండి జనరల్ గా ఏంటంటే సాటిన్ పిల్లోస్ ఎక్కువ యూస్ చేయమంటాం అంటే కాటన్ పిల్లోస్ కంటే సాటిన్ పిల్లోస్ ఎక్కువ యూస్ చేస్తే హెయిర్ ఫాలో అవడానికి ఆస్కారం ఉండదండి అంటే ఛాన్సెస్ ఆర్ వెరీ లెస్ అండి సో యూస్ సాటిన్ పిల్లోస్ అంటే పడుకునేటప్పుడు సాటిన్ పిల్లోస్ కానీ సాటిన్ బెడ్ షీట్స్ యూస్ చేస్తే హెయిర్ లాస్ ని మనం కంట్రోల్ చేయాలి ప్లస్ కంటిన్యూస్ గా డ్రై హెయిర్ అండి వీలైనసరకు డ్రై హెయిర్ ఉంచుకోవటం ప్లస్ స్కాల్ప్ ని మనం ఆయిల్ పెట్టడం అంటే రాత్రి పూట పడుకుపోయే ముందు లేదు ఒక త్రీ డేస్ కి ఒకసారి కంటిన్యూస్ గా కోకోనట్ ఆయిల్ అనేది స్కాల్ప్ కి అప్లై చేయాలి సో అది ఒక న్యూట్రిషనల్ వాల్యూ గా యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది కోకోనట్ హెయిర్ ఆయిల్ సో దానివల్ల కూడా మనకి లస్టర్ తగ్గిపోకుండా హెయిర్ అనేది కుదుడులో బ్రేక్ అవ్వకుండా సో స్కాల్ప్ అనేది హెల్దీగా ఉంటాయని ఛాన్స్ ఉంటుంది సో వీలైనంత వరకు ఫైనల్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ ఆప్షన్ అంటే కోల్డ్ వాటర్ అండి కోల్డ్ వాటర్ ఈజ్ గుడ్ ఫర్ హెయిర్ సో ఎక్సెసివ్ హీట్ కూడా మంచిది కాదు ఎక్సెసివ్ వెట్నెస్ కూడా మంచిది కాదు జస్ట్ ఓన్లీ నార్మల్ కోల్డ్ వాటర్ ఈజ్ గుడ్ ఫర్ హెయిర్ అండి దానివల్ల మనకి హెయిర్ లాస్ అనేది తగ్గుతు